ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சிம்பிள் லூப் ஜென்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஓகே இது என்னது சிம்பிள் லூப் ஜென்ரேட்டர் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நமக்கு தெரியும் டிசி மெஷின் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ரொம்ப பெரிய ஹியூஜ் பல்க் மெஷின் வித் அ கிரேட்டர் ஹெவி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓகேவா அதில் வந்து நிறைய காயில் இருக்கும் நிறைய வைண்டிங்ஸ் இருக்கும் அது வந்து நிறைய மேக்னட்டிக் போல்ஸ் இருக்கும் ஓகே அதை பற்றியெல்லாம் நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம் பட் அதுக்கு முந்தைய நம்மளை வந்து எவ்வளோ பெரிய மிஷின் என்ன பெரிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னாலும் அதோடைய பேசிக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்றது வந்து எது எப்போவுமே மாறாது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அவ்வளோ பெரிய டிசி மிஷினில் அத்தனை காயில்ஸில் அத்தனை நிறைய மேக்னட்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரே ஒரு டேர்ன் ஆஃப் காயில் அதாவது ஒரு சிங்கிள் டேர்ன் காயில் எடுத்துக்கிறோம் நம்ம ஸ்டடிக்காக ஒரு டூ போல்ஸ் வச்சிடுறோம் நார்த்து அண்ட் சவுத் போல் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டு ஒரு சிம்பிள் லூப் ஜென்ரேட்டராக படிக்க போகிறோம் இது நார்மலாக நம்ம ப்ளஸ் ப்ளஸ் டூலலாம் படிச்சுருப்போம் இல்லை டென்த்தில் பார்த்துருப்போம் அதே தான் இதோடைய ப்ரின்ஸிபல் டே அங்கே படிச்சுருந்தோன்னா அதே அதே இது நல்லா தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லைனாலும் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நான் சொல்கிறேன் கேட்கோங்க ஓகே இது வந்து சிம்பிள் லூப் ஜென்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது இது இது வந்து லூப்பு ஏபிசிடி அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஆர்மெச்சூர் இது வந்து ஸ்பிளிட் ரிங்ஸ் அண்ட் இது வந்து ப்ரஷ்ஷு இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து போக போக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஒர்க்கிங்க்கு வந்துடலாம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஓகே இப்போ ஒர்க்கிங்க்கு வந்து இங்கே நீங்கள் ஒரு டயரம் பார்த்துட்ருக்கீங்க மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இங்கே இருக்குது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இது இதெல்லாம் இந்த ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக போதும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு தெரிஞ்சது தான் அப்புறம் இது நார்த் போல் இது சவுத் போல் சென்டரில் வந்து நம்மளோட லூப்பு சிங்கிள் டேர்ன் லூப் ஒன்று வச்சுருக்காங்க இது வந்து இப்போ ஜீரோ டிகிரியாக இருக்கும்போது இதை வந்து ஒரு வெர்டிகல் இந்த லூப் இந்த டேர்ன் காயில் எப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னால் வெர்டிகல் பொசிஷனில் வச்சுருக்காங்க அட் ஜீரோ டிகிரி ஓகேவா இப்போ இது ஜீரோ டிகிரியில் வைக்கும்போது இங்கே இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகலை ஏன் ப்ரொடியூஸ் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு நார்மலாக தெரியும் எப்போ நம்ம மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் கட் ஆச்சோ அப்போ மட்டும்தான் இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆனால் இப்போ இது வெர்டிகல் பொசிஷனாக இருக்கிறதுனால ஜீரோ டிகிரியில் இங்கே வந்து எந்த விதமான மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸும் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் லைன்ஸ் கட் ஆகலை பார்க்குறது கட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது பட் அது கட் ஆகலை ஓகே அடுத்த ஒரு ரொட்டேஷன் பண்ணுது அதாவது மெக்கானிக்கலாக நம்ம மூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் இல்லாட்டி இட் கெட்ஸ் கனெக்டட் டு சம் அதர் மிஷின்ஸ் டு மூவ் த ஷாஃப்ட் ஓகேவா ஸோ இது வந்து இப்போ நைன்டி டிகிரிக்கு மூவ் ஆயிடுச்சு இது வந்து இங்கே பிளேனாக இருக்குது நம்ம பார்க்க இது பேரலாக இருக்குது இந்த பே இப்போ இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த பேரலல் நிலையும் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் என்ன ஆகுதுன்னா லைன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் கட் ஆகுது கட் ஆகிட்டு இங்கே வந்து மேக்சிமமாக இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுது ஓகேவா அதே மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் வெட்டிக்கலாக இருக்கோ அங்கே வந்து அதாவது இந்த சிங்கிள் லூப் டேர்ன் வந்து இந்த ஆர்மச்சூர் வந்து வெர்டிக்கலாக இருக்கோ அங்கே வந்து இஎம்எஃப் ஜீரோ வேறு ஸ்பிளேனாக இருக்கிற இடத்துல வந்து யூ ஹாவ் இஎம்எஃப் பிஇட் நெகட்டிவ் இஎம்எஃப் ஓகே மைனஸில் இருக்குது மைனஸ் இஎம்எஃப் பட் இஎம்எஃப் இஸ் ப்ரொடியூஸ் இங்கே வந்து ஜீரோ ஓகேவா ஸோ சிம்பிளாக தொ சொல்லிடலாம் அதாவது ஆர்மச்சூர் வந்து இங்கே வந்து வேர்டிக்கலாக இருக்கும்போது நோ இஎம்எஃப் இஸ் ப்ரொடியூஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இதுக்கு என்ன ப்ரூஃப் பார்த்தா ஏதோ இது வேர்டிக்கலாக இருக்கிறது தான் வெட்டுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்லாம் நமக்கு தோணும் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் கிளா கால்குலேஷன் இருக்குது ரொம்ப சிம்பிளான கால்குலேஷன் தான் ஒன்றுமே இல்லை ஜஸ்ட் லால் இருந்தால் எழுதுறது ஃபேரடே செகண்ட் லா அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால் த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளாக்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு த இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ்ட் அதாவது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ்னால் என்ன நம்ம ஃப்ளக்ஸை எவ்வளோ எவ்வளோ எத்தனை டேர்ன் நம்பர் அதை வந்து எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் உடைய கண்டக்டர் வச்சு கட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் தட் மீன்ஸ் அந்த அளவு மேக்னட்டிக் லைன்ஸில் சேஞ்சஸ் நடக்குது கட்டிங் நடக்குது ஸோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது தட் இஸ் நத்திங் பட் the rate of change of flux that is denoted as phi is directly proportional to the um, emf induced okay idu vand first equation second vand flux number of uh, lines uh, flux lines oda formula uh, that is phi is equal to n b a cos theta செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி டிஃப்ரென்ஷியேட்லாம் பண்ணி நமக்கு இஎம்எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு என்பிஏ ஒமேகா சைன்
காயில் ஓகேவா இது காயில் ஆர் ஆர்மேச்சூர் அது சுற்று தான் அதோடைய ஆங்குலர் வெலாசிட்டியை தான் நம்ம ஒமேகா டீன்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஒன்றும் இல்லை சிம்பிள் தான் இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஆர்மெச்சூர் காயில் தட் இஸ் காயில் ஜீரோ டிகிரி அப்படின்னு பார்த்தோமா ஜீரோ டிகிரி ஓகே இப்போ இங்கே ஒமேகா டீ அப்படின்னா ஆங்கிள் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஓகே இந்த இதில் வந்து சைன் தீ சைன் தீட்டா ஓகேவா சைன் ஜீரோ அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாமே ஜீரோ ஓகே ஸோ இஎம்எஃப் பிகம் ஜீரோ ஓகே சைன் நைன்டி டிகிரி அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் ஸோ இஎம்எஃப் வேல்யூ இருக்குது பை சப்ஸ்டியூட்டிங் ஹியர் ஓகேவா இங்கே வந்து ஒன் அப்படின்னு போட்டோன்னா இஎம்எஃப் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஃபார்முலாவில் சேஞ்சஸ் விட்டுட்டு ஓகே பட் இஎம்எஃப் இருக்குது த டேர்ம் டசன் கெட் டோட்டலி வேனிஷ்ட் ஓகேவா ஸோ யூ ஹாவ் சம் இஎம்எஃப் ஓகே இது பை ஒன் எயிட்டி போட்டால் ஜீரோ பை டூ செவன்டி போட்டால் மைனஸில் வரும் ஓகே அது சிம்பிள் போடாமல் விட்டுருக்கேன் மைனஸ் இ தீட்டாவில் இ நாட் தட் மீன்ஸ் இஎம்எஃப் டி நோஷன் பண்ணுறேன் ஓகே டூ பை அப்படின்னு சொன்னால் த்ரீ சிக்ஸ்டி இங்கேயும் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு ஆகிடுது அதாவது நோ இஎம்எஃப் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இதுதான் இதோடைய லாஜிக்கு ஓகே இங்கேயும் ஒரு டயக்ராம் இருக்குது அதாவது வேர்டிக்கலாக இருந்துச்சுன்னா ஜீரோன்னு பார்த்தோமா இங்கே இந்த கண்டக்டர் வந்து வேர்டிக்கலாக இருக்குது ஸோ ஜீரோ வோல்டேஜ் அதாவது அங்கே லைன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் எதையுமே அது கட் பண்ணலை பட் இங்கே வந்து இது எப்படி இருக்குது இந்த லைன் இந்த கண்டக்டர் உள்ள ஒரு லைன் போகுது தெரியுதா இது வந்து இந்த லைன் ஆஃப் ஃபோர்ஸை வந்து கட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் இதோடைய பிரின்ஸிபிள் ஓகேவா அதாவது இப்போ இந்த டிஸ்கிரைப் பண்ணி எழுதுகிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா பெர்பண்டிகுலராக இருந்துச்சு அதாவது லைன் ஆஃப் ஃபோர்ஸுக்கு அந்த இது வந்து பெர்பண்டிகுலராக இருந்துச்சுன்னா நோ இஎம்எஃப் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் வேரஸ் த ஆர்மச்சூர் இஸ் பேரல் டு த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அங்கே வந்து இஎம்எஃப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் கான்செப்ட் ஓகே இப்போ இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இங்கே வந்து ஒரு சைன் வேவ் கிடச்சிருக்கு சைன் வேவ்னா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது டிசி ஜென்ரேட்டர் ஆச்சு இங்கே எப்படி ஏசி மாதிரி சைனசாய்டல் வேவ் வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஓகே டிசி ஜென்ரேட்டர் லும் பிளீஸ் நோட் இட் ஈவன் இன் டிசி ஜென்ரேட்டர் இன்டர்னலி யூ கெட் ஒன்லி ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஓகேவா இப்போ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு டிசி கரண்ட் ஏசி கரண்ட் தான் வந்துட்டு இருக்கு டிசி ஜென்ரேட்டர்ல எப்போ இந்த ஏசி கரண்ட் வந்து டிசியா மாறும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஸ்பிளிட் ரிங் அண்ட் பிரஷ் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஓகேவா இந்த ஸ்பிளிட் ரிங்ஸும் பிரஷ் அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் போட்டால் மட்டும்தான் இது வந்து எக்ஸ்டர்னலாக நமக்கு டிசி கிடைக்கும் உள்ள ஒர்க்கிங் எல்லாம் ஏசி ஏசி கரண்ட்டு தான் வந்துட்டு இருக்கோம் ஸ்பிளிட் ரிங்கும் பிரஷ் பிரஷும் போடலைனா ஸ்பிளிட் ரிங்கும் பிரஷும் போட்டோம்னா இந்த வந்த ஏசி வந்து டைரக்ட் கரண்டாக சேஞ்ச் ஆகிடும் எப்படின்னா இந்த ஸ்பிளிட் ரிங் அரேஞ்ச்மெண்டே ஸ்பேரே தெரியுது ஸ்பிளிட் அடுத்தது வந்து இந்த ஒரு ஹாஃப் அதாவது ஒரு சி அண்ட் டி லூப்பில் வந்து கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த இது வந்து கியூ அப்படின்ற ஸ்பிளிட் ரிங் அதாவது ஹாஃப் அந்த ஹாஃபில் கல வந்து இந்த ப்ரஷ் மூலமாக கலெக்ட் ஆகிடும் ஸோ இப்படியே அது கலெக்ட் ஆகி ஆகி வந்து ஸோ இங்கே என்ன ஆகும் ஹாஃப் அண்ட் ஹாஃப் தானே கலெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு இந்த மைனஸ் டிகிரியே டச் பண்ணாது எல்லாமே மேலே வந்து ஒரு நார்மல் ரிப்பிள்டு டிசியாக வரும் அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பியூர் டிசியாக வேணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது அதாவது பை ஆடிங் நம்பர் ஆஃப் லூப்ஸ் அந்த டிசியை வந்து பியூர் டிசியாக மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பெரிய டிசி ஜென்ரேட்டருக்கு போனோம் இப்போ பார்த்தது வந்து அந்த பெரிய டிசி ஜென்ரேட்டரில் உள்ள காம்ப்ளெக்ஸான காயில்ஸில் இருந்து ஒரு காயில் அண்ட் ஒரு மேக்னட்டிக் டெமான்ஸ்ட்ரேஷனை வச்சு நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இந்த இனி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கான்செப்ட் கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இனி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஏ ப்ராக்டிக்கல் டிசி ஜென்ரேட்டர் எப்படி இருக்கும் ஒன்றுமே இல்லை ஒர்க்கிங்ஸ் எல்லாம் சேமு அங்கே நம்ம என்ன பார்ப்போன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது புது புது டேர்ம்ஸ் இருக்கும் இந்த வைண்டிங் எப்படி இருந்தது அங்கே வந்து காயில் வைண்டிங் அந்த மாதிரி நிறைய சொல்ல போகிறாங்க அவ்வளோதான் பட் த ஒர்க்கிங் இஸ் சேம் தேங்க்யூ